Na natureza, o esporo é uma unidade de reprodução. Uma semente que se dispersa e germina, que se espalha pela natureza e pela natureza das coisas. Assim também se formam os territórios. As pessoas como esporos que disseminam ideias, tradições e identidades. Neste perpétuo movimento de gentes que influenciam a paisagem e de paisagens que influenciam as gentes, os territórios resistem, expandem, ligam e reinventam-se. Praga de Chassimão é o meu sítio amigo, que é, o meu, é um dos meus sítios favoritos aqui do território, é, pela sua rudeza e pela sua beleza. Tem uma lenda associada, que é quando a inauguração da Ponte de São Simão, é, sobre a Ribeira de Alves, no lugar do mesmo nome, isto na parte de baixo das Fragas de São Simão, os romanos convidaram São Simão para assistir ao ato, mas impuseram-lhe a condição de não benzer a obra. Para o São Simão, que não podia arrancar a sua fé, Uh, chegou ao ponto disse que esta ponte está tão bem construída de cá para lá como de, cá, de, de lá para cá e quando disse isso fez o sinal da cruz e benzou as pontes, a ponte imediatamente atacado pelos romanos montou o seu cavalo e subiu até à fraga de onde saltou de um lado ao outro e dizem ainda que estão lá os cascos do, do São Simão O meu nome é João Louro, eu trabalho em arte praticamente há 30 anos, eu comecei mais ou menos no final de, dos anos 80, 89. As minhas origens são minimal e conceptual arte. Quando eu parto para um trabalho, nunca parto do zero, ou seja, eu parto sempre a partir de ideias. Essas ideias é que depois vão provocar determinadas conexões e relações. Depois há todo um trabalho de, 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 não só de pesquisa, de leitura, de, de, às vezes há trovais, são coisas que se encontram e que fazem parte, nós achamos que fazem parte do processo criativo, que são incorporadas, há outras que são rejeitadas, portanto é uma espécie de trabalho de, de afinação, de errar e avançar e no fundo de limar todas estas arestas até chegar à obra, à obra final. A peça que eu decidi fazer quando visitei as Fragas veio de, de uma série de, lá está, de conexões que eu fiz a partir de coisas que observei, que eu vi, que me contaram e a partir dessa recolha de informação que foi feita no local, que eu achei muito, muito rica, decidi avançar para um projeto que é uma das linhas de trabalho que eu costumo enfim, desenvolver e que desenvolvo ao, ao longo dos anos e neste caso foram, foi os Dead Ends. Tudo aquilo que eu recolhi depois, evidentemente, com todos os desenvolvimentos que aconteceram a partir daí, foi incorporado na obra. Portanto, a obra é absolutamente feita para o local, do local. Portanto, ela é uma obra que também é do local. E os Dead Ends têm uma característica muito especial, daí também me interessar, porque são obras de exterior. Nós estamos sempre preparados quando vamos a um museu, uma galeria. Aliás, começamos logo a falar mais baixo, mas estamos sempre preparados para vamos ver obras de arte. Quando estamos no domínio do público, seja urbano ou seja o, uh, um sítio como as Fragas, uh, nós estamos num sítio de pessoas que passam por ali, não com a finalidade de ver aquela obra, mas que são uma espécie de transiuntos, são capturados pelo acontecimento. E isso traz um, uma nova linha, digamos assim, uma nova abordagem que é importante considerar, que é, e que está incorporado nos Dead Ends, que é o, o, o espectador, é um espectador, eu chamar-lhe incauto, é um espectador que é, no fundo, sequestrado para ver a obra. Ele é deparado com um objeto que reconhece, porque toda a gente anda em estradas, anda em autostradas e sabe o que é, que é uma placa de sinalização, portanto ele imediatamente reconhece aquele objeto, mas há um determinado momento em que, na leitura dos seus conteúdos, ele percebe que as coisas não, estão, não batem certo e é nesse preciso momento que a obra nasce, portanto, a obra nasce da estranheza do espectador e não da imposição do autor. 
Eu acho que o projeto do Esporo tem, tem muitas características que eu acho muito interessantes e que deviam ser uh, observadas e até enriquecidas, no sentido em que, uh, em primeiro lugar, há uma, uma, uma vontade de descentralizar. Essa vontade é muito importante, porque quando as pessoas não vão ver a arte, a arte tem que ir ter com as pessoas. Isso é fundamental. E nestas circunstâncias, são pessoas que estão, digamos assim, um pouco arredadas dos centros culturais. E esta, esta vontade de atrair as pessoas, não só para conhecer o seu próprio território, porque as obras fazem com que as pessoas vão aos sítios, mas também para conhecer cultura e para estar, digamos, disponível, desperto para ver obras de arte, artistas contemporâneos, parece-me ser algo a aplaudir e diria mesmo um caminho a seguir, é um caminho a seguir. Soy Francisco Bosoletti, artista con un gran interés en, en el arte con su relación en el espacio público. Mi obra viene construida eh, a través de mis intereses personales y de, y de mi vida personal. Eh, y simplemente lo que hago es tratar de transportar mis intereses, lo que veo, lo que escucho, lo que leo en, en mis viajes, eh, a mi obra y crear un, un lenguaje propio. El punto de partida de, de esta idea fue la memoria. Es la, la semilla de, de la idea y así como las semillas contienen la memoria, la matriz para, para, para una nueva vida es, es tratar sobre el ciclo natural de la vida. Encuentro en esto una gran conexión con una una fuerte impresión que tuve cuando, cuando visité este lugar hace un año y cuando supe sobre uno de los episodios de, de tragedias naturales más, más importantes de la, de la historia reciente de Portugal, que, que fueron los, los graves incendios que sufrió esta zona y, y las víctimas que, que eso llevó. Podría decir que desde ahí es donde todo nace y, y donde nace mi, mi intención de decir algo con eso. Una, una obra eh, que, que pretenda ser un pequeño monumento a, a la memoria de, de este episodio. Eh, con el respeto que, que se merece y, y, y teniendo muchísimo en cuenta lo que la gente de acá sufrió. Entonces podría decir que la conexión con la naturaleza en, este, en esta idea es, es en dos niveles, ya sea nivel conceptual, y, pero también otro nivel que considero eh, importante tener en cuenta para las obras de arte, que es el, el nivel estético y, y compositivo, eh, aprovechando la, el ambiente que la naturaleza creó, eh, la luz, las formas. Eh, aquí hay un, un, un muy, muy interesante aspecto lumínico que, que genera un escenario súper interesante para, para una obra y, y Esta es también parte que, que refuerza el concepto, que, que es esta, esta intención de, de pequeña peregrinación a, a la obra, como eh, intentando rendir homenaje a, con silencio y respeto a, a las víctimas de, de este episodio trágico de la historia.
meu nome é Tiago Francês, sou artista visual, multidisciplinar. Uh, o meu trabalho normalmente surge sempre de uma introspeção, seja ela identitária, ou pessoal ou, ou coletiva, ou mesmo a identidade do território. Uh, e sempre aliada à procura e à descoberta dos nossos processos de, de metamorfose e a fragilidade que está associada a esse, a esse processo. Este projeto um, partiu primeiro do reconhecimento do território e de dissecar toda esta identidade e as tradições que de alguma forma estão a ser perdidas. Uh, primeiro pela exploração do local em relação às ferrarias de, de, de Foz de Alves que tiveram um papel fulcral uh, na, no desenvolvimento da, da região desde o século XVII e a importância das mesmas para a disseminação e, da, e, da, e do povoamento da própria região. Este este projeto distingue-se em duas partes, uma delas uh, feita um mural pintado nos lavadores e uma outra que é uma escultura onde que vai ajudar as pessoas a perceberem a degeneração da estrutura e deste organismo que nos circunda e o próprio construído pelo homem. Um... Essa, essa associação foi feita através de, desta linha de água que tem um papel importantíssimo para a dinamização da, da região e associá-la à coluna vertebral. Ela controla todos o, todo o nosso sistema nervoso, ou mesmo o sistema nervoso do organismo que nos rodeia. Quando chego aqui eu tenho de fazer algumas questões às pessoas e perceber em que contexto as pessoas vivem e, o, e de que forma o ambiente que as rodeia tem um papel uh, ter um papel nas suas atividades, sejam sociais, sejam domésticas, sejam mesmo lúdicas. Aqui a Ribeira de Alves, Foz de Alves tem, tem, tem todas essas dinâmicas que são importantíssimas para, para, o para o desenvolvimento da região. Infelizmente estamos aqui num local que, que está ao abandono e a minha, a minha intervenção vem justamente para criar essa, uh, esse diálogo com o local que no local onde estamos e com as ferrarias. Essa, essa, essa interação com as pessoas vem de uma forma natural, ou seja, um local que é normalmente ligado às lidas domésticas traz, traz as pessoas para junto, para junto de ti e através desse processo tu começas a perceber qual, o, o passado que foi aqui vivido, a, a degeneração, a, a própria forma de do, do local a, a se desintegrar por muitas vezes com com, com, com as atividades lúdicas e neste caso foi uma forma de, de contrapor todos estes, todos este, todas estas dinâmicas que existem entre a parte turística e a parte do, do, do povoamento da, de, quem, de quem aqui habita e, e poder permitir que, que as pessoas tenham uma visão diferente da questão de, da identidade do próprio local, isso para mim acho que foi o mais importante. O rei Dom Dinis, num pequeno povoado nas margens do rio Nabão, um velho mendigo estendia a mão à caridade a quem passasse por aquela estrada. Certo dia, quando passava por ali uma comitiva régia, ficou surpreendida em encontrar a rainha Santa Isabel. Ao vê-lo, a rainha deixou a multidão e veio na sua direção como se o conhecesse, abordando-lhe boas molas. Nos anos que se seguiram, a presença do velho mendigo não mais seria esquecida pela rainha, a qual sempre se referia ao sítio onde o encontrara, uma terra do ancião. Eu sou Mariana Vaz Costa, sou artista visual e trabalho essencialmente em cerâmica. Normalmente interessa-me a pesquisa sobre o vidrado e sobre este material que, é, que, é, que tem cor, que é profundo, que, que reflete, que tem uma série de características que eu me interessam explorar, não só a nível arquitetónico como escultórico. E, e o trabalho que estou aqui a apresentar tem a ver com, 
vem na continuidade de um trabalho que apresentei em 2014, que consistia numa série de paralelipípedos, cada um de uma cor diferente, onde eu, de uma forma muito simples e particular, um, queria mostrar o vidrado na sua plenitude, entre aspas, ou seja, que nada mais interferisse com a, com a, com a peça. E recentemente, porque também faço trabalhos com arquitetura, tenho pesquisado um pouco umas, umas placas de maior escala que não são azulejos, são umas placas que, são uma, que levam uma superfície de vidrado maior para poder um, utilizá-las atingindo também uma maior escala. Pronto, aqui no lugar da, da ruína da Torre da Ladeira, em Ancião, que quando me convidaram a fazer uma peça para este espaço, o que me chamou mais a atenção foi o lugar do antigo, do antigo altar, porque não só pelo simbolismo de tudo que, o que, o que esse lugar representa, mas de facto quando entramos é, é assim o um lugar onde, em que eu quis pontuar com uma, uma peça minha. Ao presenciarmos uma escultura dentro de uma ruína, eh, observamos la e, e relacionamos-nos com ela de uma maneira muito diferente do que se fosse noutro sítio qualquer. O projeto Ruído, constituído por mim, contra e pelo DRO. Uh, o nosso trabalho, uh, maioritariamente, uh, consiste em, em pintura, na qual se divide em dois tempos, uma parte abstrata e uma parte figurativa. Uh, primeiro damos uma, uma primeira parte de textura uh, e de formas geométricas que imitam um bocado ou tendem a trazer o, o espírito da rua as texturas, os pósters e as, as tags eh, associadas ao grafite, que é um pouco da nossa escola. Um, e sobre essa camada começam a surgir novos elementos, uma camada mais figurativa, eh, onde trazemos eh, normalmente uma figura humana, eh, um retrato ou uma, uma posse que pode simbolizar um, um gesto e outros elementos eh, mesmo figurativos que possamos querer sobrepor uh, nessas próprias camadas. O que acontece muitas vezes no nosso trabalho é que a nossa uh, inspiração é, é sempre uh, site specific e portanto nós temos sempre um bocado de... Uh, focamos muito na, na condição humana, na condição social também, na cultural, uh, nas nossas obras e a inspiração surge, como o Rodrigo estava a dizer, dessa, desse dessas camadas de, de, de imagens na construção, no fundo, de, de, de histórias e narrativas. Para esta intervenção foi-nos desafiado a criar uma, um objeto eh, eh, tridimensional, que, que nós optámos por fazer uma escultura em que pode ser vista 360, se pode andar à volta e ver então as tais duas faces da, da mesma. A nossa inspiração foi trazer um bocadinho desse ruído urbano também para dentro da mata e essa relação entre o natural e o construído. Trabalho em dois, sobre, pretendo trabalhar sobre dois momentos, sobre duas faces da mesma obra, uma mais ligada à, à questão da natureza e a outra mais relacionada com a, com a fragilidade da mesma. Portanto, nós trabalhamos quase aqui, uma, o, nosso, o nosso conceito foi trabalhar sobre a fragilidade da natureza, sobre a intervenção humana e a pegada humana no, no, no contexto natural. Depois o elemento uh, luz aqui também funciona quase que em duas, em duas vertentes, portanto temos a, luz, a própria luz natural, não é? que cria um jogo de luz e sombras interessante na peça durante o dia, mas temos a questão da luz artificial, 
Portanto, esta peça consegue ser visualizada tanto uh, de dia e depois de uma maneira diferente, uh, há uma perspectiva diferente sobre a peça da parte da noite, aqui na mata, portanto, criará um ponto de luz. E essa luz artificial foi trabalhada, portanto, para realçar uh, alguns elementos. Aqui está a ser criado um, um percurso de várias intervenções em uh, comunidades diferentes, mas inseridos no mesmo projeto, o que leva, do nosso ponto de vista, uh, enriquece a região e que traz um interesse, tanto externo como interno, uh, para, para o tema e para, para as intervenções que, e a descoberta das mesmas. Sim, e a questão é que, para além do de agregar a nível conceptual, portanto, através deste projeto, conceptualmente as, as localidades e os lugares estão agregados, mas fisicamente também, porque o, o, o interesse deste projeto também é criar este percurso artístico, portanto, passível de ser visto e percorrido, e, portanto, há esta agregação física de se poder percorrer, conhecer os, loca os vários lugares de intervenção, os vários espaços naturais onde as intervenções estão inseridas, e, portanto, sem dúvida que se agrega uh, aqui um Portanto, a nível de território, há aqui uma agregação através da arte uh, muito forte. Hi, my name is Nespo. I'm an artist working on the street and sometimes this is graffiti, sometimes this is this, there are murals or another kind of objects like installations. I'm creating uh, uh, different kind of uh, objects but uh, one of them they are laces and this is uh, the most visible thing. I'm uh, giving them a new life and uh, laces are for me a symbol of uh, harmony, of love, of uh, good emotions. Uh, laces are made mostly by women, so they are, uh, this is always a very female thing and uh, for me so the female lace, lace makers are a symbol of Uh, harmony of good uh, vibration of uh, grandmother's house of good food you know of everything what is very warm the installation is about is the symbol of connections here we use the laces from women uh, portuguese lace makers who created the laces and uh, i could uh, involve them to the installation So I think it's a work of many artists and uh, I, uh, this place is for me very beautiful because it's like a magi magic place which uh, is the road to Fatima also and we met here uh, during the stay and during the process of building uh, many, uh, many pilgrims who, are, uh, go, uh, who crossed by and always it was like a surprise that they had suddenly something what is uh, unexpected in the nature. <laughs> But of course it's totally connected with the nature. Uh, I think art uh, is mostly about uh, connections, yes, and about uh, Uh, the artist opening always uh, new 
doors to some new uh, emotions and sometimes uh, there are, this are good emotions, sometimes there are this, uh, surprising emotions, sometimes the art is speaking about something and or uh, is fighting about something. So in art you can find really uh, plenty of uh, different uh, aims and uh, different ways to involve people. do século não havia muitas escolas e foi decidido construir uma escola na aldeia de Val de Água e os miúdos das aldeias vizinhas então faziam o um percurso a pé no caso dos alunos do Pergulho para atravessarem, para se dirigirem para o Val de Água eles teriam que atravessar ali uma ribeira muitas vezes eles atravessavam nas zonas do menor caudal e acabavam por se molhar então contam os antigos as aldeias à entrada de as casas à entrada da aldeia, as pessoas dessas casas acolhiam estes miúdos para eles se aquecerem um bocadinho antes de irem para a escola. Mais tarde, então, decidiram construir esta ponte de pedra para, para colmatar essa ausência de, de uma travessia entre as duas margens, aproximando as duas povoações. Pois, Sagu, somos Aileen Vera e Pablo Garcia. Eh, somos, do, somos arquiteta e arquiteto. Eh, además tenemos estudios de, de máster y posgrado que van de, 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 desde las instalaciones artísticas, efímeras y participativas al urbanismo, a la gestión del territorio y recientemente también eh, la visualización de datos y el diseño de la información. Y bueno, plantea, hemos, bueno planteamos nuestros trabajos para intentar eh, estimular la, la memoria y la sensibilidad en las personas más allá de dejar una, una huella como muy física, muy permanente en el, en el territorio. Y para lograrlo, pues eh, siempre que es posible, introducimos procesos participativos para poder conocer los lugares pues, a través de los propios vecinos y vecinas, que, que al final son, los que van a, son las que van a vivir la obra, las que van a, la van a disfrutar o, o, o van a convivir con ella. La obra que estamos haciendo aquí en, entre Vale Agua y, y Pergullo es, es una corona. Llegamos a esta, a esta propuesta, eh, a, igual que, como he dicho antes, a través de, de, un, de un cuestionario que hicimos entre las vecinas y vecinos, porque nos faltaba saber qué significaba este puente, cuál era su origen, por qué se hizo, y, y llegamos a la conclusión que, que, lo, bueno, que o lo, entendíamos que lo más adecuado para intervenir en este puente era eh, como ensalzarlo, como, simboliz como darle un, hacer un homenaje a lo que supuso su construcción. Y por eso hacemos una corona. Un, una pieza artística, digamos, puede conseguir concentrar muchos valores, muchos elementos con los que una una, unos vecinos, unas vecinas, un pueblo se siente identificado. Eh, otra forma es hacerles partícipes de ello y, y que, que te ayuden al diseño, que te aporten información, que participen en la ejecución material y de esa manera ellos van a reconocer el trabajo que tiene y posiblemente se sientan también pues, orgullosos de esa pieza que también han hecho, han hecho ellos. ¿no? Nunca, nunca vem dos mesmos sítios, é quase, quase como ir à pesca. Não é? 
é? vai-se tirando a cana, as coisas vão surgindo. Portanto, quando, quando vim aqui a Proença, aqui às Corgas, percebi que este local era muito rico em lendas. Um, lendas de, já da época romana, dos, dos mouros, de, das invasões francesas. Uh, portanto, isso foi um dos ingredientes que fixei logo. Depois o segundo foi este caminho que fizemos aqui, este percurso, e perceber a forma como a serra tem sido conquistada por, pelas eólicas e por, por, por estas estruturas. O terceiro ingrediente foi o facto de isto ser uma região, uma zona protegida pela Unesco. Portanto, tentei criar uma espécie de lenda um, que pudesse convidar o público a conhecer o percurso, a fazer o percurso, uh, e que de alguma forma, de uma forma muito subversiva e poética, Uh, criasse uma espécie de crítica uh, em relação precisamente a estes dois fatores, a Unesco e a exploração eólica. Portanto, foi este o caminho. Uh, eu sinto que a arte tem o poder de fazer mover as pessoas, de mexer, de, de fazer as pessoas deslocarem-se pela curiosidade, pelo... pelo sentir, pela, pela experiência estética, pelo que é que seja, porque, porque são esses desafios e são essas saídas do lugar de conforto que nos ajudam a expandir, a pensar noutras soluções, a pensar noutros locais e tenho a certeza neste caso, no nosso caso, que as pessoas vão viajar e que vão querer conhecer os artistas, vão querer conhecer as peças, vão refletir sobre situações que se calhar nunca tinham antes refletido à conta da experiência estética que vão ter com essas peças. Um, e com a experiência emocional, por aí fora. Portanto, eu acho que essa, essa é a grande capacidade da arte, é precisamente essa de unir e de, e de agregar um, e de criar essas, essas experiências diferentes. Eu sou o Gonçalo, este é o Guilherme, uh, nós os dois, mais o Rui, somos parte do coletivo TIL. Somos arquitetos, uh, construtores, designers, artistas, o que se queira. No nosso trabalho nós tentamos ter processos abertos, uh, deixamos tudo um pouco incompleto. Incompleto porque uh, há duas contribuições muito importantes, uma delas é o material, os materiais que nós Tentamos sempre procurar dentro dos estaleiros, de materiais existentes, às vezes até o um material uh, uh, específico da zona. E, e isso só conseguimos com o contacto direto. E depois o outro é as pessoas. Chegamos cá e nos sentamos ali no café, perguntámos mesmo o que é que havia falta aqui em, em Padrão, na aldeia de Padrão. Uh, daí saíram três sugestões deles que, acabam, que acabaram por escolher uma delas, que era um cais, uma plataforma que pudesse estar na água e ativar um pouco esta grande massa de água, que é um grande valor para a aldeia, mas que tinha uma ligação super complicada, principalmente com a água, agora a este nível. A partir desse momento em que nós pegámos num projeto que já era deles, envolveu um, este processo de coautoria, em que eles já tinham planos de fazer esta, esta, este estradão até à água, porque eles, toda a gente é muito ligada à pesca aqui, uh, e a pesca de rio, e então veio, veio, foi um processo de, de colaboração entre nós e eles, em que nós trouxemos o pouco que sabíamos, e eles toda a dinâmica logística, uh, pronto, isto junto com as pessoas do, do Sport, que também ia e a malta da Câmara Municipal, uh, numa semana conseguimos juntar essas energias todas e pôr esse plano em andamento. É 
é uma boa fórmula para gerar algo super imprevisível, mas é daí que vem o prazer da coisa e vem também o resultado de ter pessoas que continuam a utilizar, continuam a cuidar e, a, e até a adicionar elementos e a adicionar ideias. Não ser uma coisa que fica só naquele dia, mas que vai, vai se transformar. E assim esperamos, pronto. Pelo menos isso não controlamos, mas é a nossa intenção. Ainda há pessoas que tiveram uma vivência muito sofrida da terra, não é? Do, da, da exigência de, de, de sobrevivência, porque foram tempos muito duros e que agora podemos aportar também uma leveza que se calhar estas populações não tiveram e, e a arte, sem dúvida, que nos traz essa leveza. Eu sou Pedro Gramacho, sou um artista português focado no desenvolvimento de, de construção artística artificial em, em contextos uh, normalmente não artísticos, naturais e, e criar um contraste de percepção entre aquilo que é man-made e aquilo que não é man-made. Cada peça, pela relação que tem sempre com o local, a sua inspiração deriva dele. Portanto, eu só sei que tipo de construção ou que tipo de intervenção é que eu vou fazer quando conheço bem o local. Tendo, tendo tido a, a responsabilidade de ser o artista itinerante e ter três obras em três locais diferentes, uh, um, um, uma das, das premissas chave que para mim eram óbvias foi a de ter uma ligação entre essas três peças para poder ligar esses três, esses três locais. E, e todas estas localizações têm características uh, totalmente, totalmente diferentes. Pela primeira vez eu estou a fazer, estou a desenvolver um trabalho de, de artístico onde a obra tem, tem chamamos duas partes, a parte perceptiva e a parte imersiva. Portanto, nós temos em primeira instância uma, um percurso a localização das peças foram pensadas logo em sentido. Nós temos um percurso de acesso, que é quase um ritual de desconexão para as mesmas, e depois temos uma, uma vivência um pouco mais imersiva, imersiva em contacto com estas obras. Portanto, são obras que são para ser pisadas, para ser vivenciadas, nós podemos nos deitar, podemos nos sentar, e é, é assim um, um local de permanência imersivo artística, de disruptivo com, com o local, porque se estas obras não, não existissem, a nossa vivência com o local era, era totalmente diferente. Estas três graças, estas três gêmeas separadas, é um, onde esta presença branca, semi-transparente, com a chapa perfurada, que cria uma espécie de esporos, também para, para poder haver uma ligação direta com a natureza e poder ter a envolvente a, a consumir a, pe, a peça, faz esta ligação direta de ter a ligação da beleza, do florescimento e da, e da natureza. É a, a mesma peça, exatamente a mesma configuração de peça, em três locais diferentes, com três implantações diferentes, tenham as três uh, uma vivência totalmente, totalmente diferente. A arte em si, também como uh, representação temporal ou, ou intemporal de, de manifestação humana, cria automaticamente este interesse de, de laços e de, e de ligação. Posto isto, e pelo, pelo interesse do projeto que, que estamos a, a desenvolver, é através desta, desta implementação artística, deste contraste de todos estes artistas uh, que, foram, que foram obviamente uh, escolhidos pelo seu, tipo, pelo seu trabalho e pelo, pelo conceito que, que, os seus, que os seus trabalhos uh, têm como espinha dorsal, é esta ligação com contextos não artísticos que muitas das vezes possibilitam um acesso, uh, um maior acesso à arte. 
e, e, acho, e, acho, e acho isso muito importante porque de repente a arte já não tem fronteiras, não tem limites e, 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 é, e é muitíssimo bom para uh, conseguir haver uma maior conexão entre públicos e tudo isto se conecta e automaticamente todo este público, todo este interesse artístico, ou mesmo estando fora de um contexto institucional ou fora de um contexto artístico, faz com que se abra o leque de, de possibilidades de públicos, de relações e de, e de interesses. E acho que, obviamente, só, só, só podemos tirar proveito. Thank mm -hmm. you.